Fortunately, with God's grace, I am a man of science and man of religion both. I did my B.Tech in mechanical engineering in 1991, about like more than 30 years back. And since 32 years, I've taken Diksha from my guru, Pramukh Swami Maharaj. So I've equally given my time and resources and equally received the blessings of both science and spirituality. Is Vishay ko leke, is Sambandit Baat ko leke, ethics and profession ki baat, मुझे बताई गई है कि आप करें हम जो प्रोफेशन में हैं जो काम करते हैं मुझे बताया गया कि 98% परसेंट ऑफ दी पीपल वर्किंग ईयर फ्रॉम ऑफ फोर्स ऑफ टू थाउजेंड आर इंजीनियर्स टेक्निकल पीपल हैं तो एथिक्स इन प्रोफेशन में सबसे पहले बात यह आती है कि यू नीड अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस वेन यू ग्रेजुएट आउट एज एन इंजीनियर यू स्टार्ट योर करियर एज एन इंजीनियर यू फ्लरिश एज एन इंजीनियर और एज ए टेक्निकल पर्सन इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ बट एट द सेम टाइम द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एथिक ऑफ प्रोफेशन इज अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस Of the whole my travels, all my, all my interactions with people, and all my readings, I've come to a conclusion that I've devised a formula. जैसे यहाँ आप softwares और formulas design करते हो, हमने भी एक formula design की है, और वो formula है eight plus eight plus eight. Of the 24 hours that you have in the day, you should well distribute it into eight plus eight plus eight system. First eight hours is your honest ethical hard work in your profession. जो भी कार्य है आपका, जो भी आपकी प्रोफाइल है, जो भी आपको डेस्क दिया गया है, जो भी आप प्रोजेक्ट पे काम करते हो, उसमें डेडिकेटेड हार्ड वर्क फॉर एट आवर्स. This is the first ethical profession that I must give my best to my profession. Best of my knowledge, best of my academics, best of my talent, best of my experience, best of my support systems. I must give the best of me to my profession. Eight hours of straight hard work. Second eight hours of eight plus eight plus eight system is a good sleep or rest. Because that gives you good physical health, mental health, and emotional health. But the third eight hours are very important. If you can live it well, you stand a good chance of winning your life and feeling a sense of satisfaction and happiness at the end of your life. And if you can't balance the four eight hours of the day, finally, during it, you probably stand a chance of losing it. Third eight hours of kya sikhate? Three F, three H, or three S. Three F hote hai family, friends, and faith. Three H hote hai health, hygiene, or hobby. Three S hote hai soul, service, and smile. In these nine departments, you must be spending the third eight hours of the day. So it is called a well-lived, balanced life. So ye eight plus eight plus eight ki system hum sikhate hain, taaki hamara jo manushya jivan sabtar asi saal ka hai, wo proper balance se hum jiye. Ek bhi kone mein se koi bhi prakar ki faryad na hai. प्रोफेशन को टाइम दे एंड एनर्जी दे फैमिली को टाइम एंड एनर्जी दे अपनी हॉबी को आप टाइम और एनर्जी दे हेल्थ और हाइजीन को भी टाइम और एनर्जी दे अपने सोल स्पिरिचुअलिटी को भी आप टाइम और एनर्जी दे इट इज अ वैल्यू बैलेंस लाइफ सो थर्ड एट आवर्स आर इंपॉर्टेंट रिपीट विथ मी वॉट आई से 
3F. 3F. Family, friends, faith. Family, friends, faith. 3H. 3H. Health, hygiene, hobby. Health, hygiene, hobby. 3S. 3S. Soul, service, mind. Soul, service, mind. In this nine departments, you should be spending the 48 hours, of course, into fragments in the whole day. But it is a well-lived, balanced life. क्योंकि प्रोफेशन में एथिक्स में जो प्रथम आठ घंटे की हम बात कर रहे हैं वो ऑनेस्ट एथिकल हार्डवर्क है तो हार्डवर्क तो हम सभी करते हैं वर्क एंड हार्डवर्क का एलिमेंट परमात्मा ने सभी अस्तित्व में रखा है कोई भी जीवित अस्तित्व हो एनी लिविंग एक्सिस्टेंस अपॉन दिस सर हैज टू वर्क हार्ड टू मेंटेन दम इस अफ्रीका के जंगल में बहुत अच्छी कहावत है दट एवरी मॉर्निंग वन द सन राइज द स्लोएस्ट डियर हैज टू रन मिनिमम फास्टर देन द फास्टेस्ट लायन टू सी द यूनिंग एंड द स्लोएस्ट लायन हैज टू रन मिनिमम फास्टर देन द स्लोएस्ट डियर टू सी द यूनिंग समझा जो सबसे धीमी गति से हिरन दौड़ रहा है उससे भी जो स्पीड से मैक्सिमम स्पीड से शेर दौड़ रहा है उससे थोड़ा तो ज्यादा स्पीड से दौड़ना पड़ेगा तो ही वो शाम देखेगा इन द सेम वे जो धीमी गति से शेर दौड़ रहा है सबसे कमजोर है उसको भी जो धीमी गति से हिरन दौड़ रहा है उससे थोड़ा तो फास्ट दौड़ना पड़ेगा तो शिकार मिलेगा पेट भरेगा और शाम देखेगा At the end of this story, there is a conclusion statement, which is a principle of life. Or what do we write? So whether you are the lion or the deer, when the sun rises, you have to run. You are sheer, or you are hidden. Surya day is hot. Dorna to. So everybody has to work. Because the element of hard work has been put in living existence by God. अगर वो element नहीं होता तो हम कुछ नहीं करते और depression और stress पे चले जाते हैं। लेकिन बात हमारी ये है प्रवचन की ethics के साथ जोड़ना। नीति नियम और सिद्धांत को कभी छोड़ना नहीं। प्रामाणिकता और नैतिकता के साथ काम करना। That is the most important aspect of life. When I talk to professionals, I tell them, let me share with you today as well. <coughs> your academics, your talent, your intelligence, your experience, your know-hows, your support systems and your platforms can open any gate for you. But only your character will keep that gate open. Niti niyam siddhant par charitra mein koi taklif hai, to aap kitne bhi intelligent ho, talented ho, experienced ho, सपोर्ट सिस्टम आपके पास कितनी भी बड़ी है आप चंद सेकंड में हीरो से जीरो बन जाएंगे कहानियां आपने भी बहुत सुनी होगी हमने भी सुनी जिन लोगों ने क्रिकेट के खेल में गेम से कोई चेड़े किए उन सभी को क्रिकेट छोड़ना पड़ा हा या ना ये सब लोग Those people who played with the bands had to leave the country. दो चार लंदन भाग गए, दो चार कैरेबियन आइलैंड में सभी को वापस लाना है. And Bihar with broad arms is waiting to hug them. So don't play with ethics. Engineers सब बैठे हैं. तो इंजीनियरिंग की दृष्टि से आपको एक एग्जांपल देके एथिक्स की कीमत क्या होती है प्रोफेशन में वो समझाना चाहूंगा चलो आप में से कोई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक इंजीनियर बने हैं कोई यहां बैठे हैं हाँ बैठे हैं पीछे ओ आप खुद हो <laughs> आप इलेक्ट्रिक इंजीनियर बने फिर शायद मास्टर्स किया फिर आप कोई कंपनी या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन में जॉब की शुरुआत किया यू स्टार्टेड योर करियर वंडरफुली 
दस पंद्रह साल के अनुभव के बाद आपको एक प्रमोशन मिला फिर दूसरा प्रमोशन मिला तीसरा मिला करते करते आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में बड़े अच्छे टेक्निकल हेड बन गए समझ लो तीस पैंतीस साल की आपकी सर्विसेज हैं एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कोई इतवार सुबह आप शांति से घर पे बैठे हो न्यूज पेपर पढ़ रहे हो चाय का पूरा मग आपके बाजू में बड़ा हुआ पड़ा है और आराम से एक घंटा आपके पास है आप चैन से अपना संडे न्यूज पेपर कोई एक दो अच्छे आर्टिकल आप पढ़ रहे हो आपकी नजर बाजू में कोई इलेक्ट्रिक प्लग पे पड़ी एकदम आप फोर्स में आ गए आपने कॉलर ऊंचे कर दिए कि पैंतीस साल से मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम कर रहा हूं और ये जो पूरी फैसिलिटी है या पूरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन है या कोई गवर्नमेंट जॉब डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये गवर्नमेंट जॉब पे है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कोई सर, कोई इंस्टीट्यूट संभाल रहा है समझ जो जैसे महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो उसके आप चेयरमैन बन गए हो तो आप ये कर सकते हो क्या कि आप प्लग को ये कहे कि आई एम द चेयरमैन योर डिस्ट्रीब्यूशन लाइज इन योर माई हैंड and this is the chairman's finger i am putting inside the plug take care of it <laughs> keh sakte hain chairman hone ke bawajood bhi aap apne ghar mein plug pe ungli daloge to kya hoga chipak jaoge na mar jaoge na to ye drishtan se kya samajhte hain ab dhyan se sunna whoever you are वॉट एवर यू आर वेर एवर यू आर इन एनी पावरफुल पोजिशन एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यू डोंट हैव द राइट टू पुट योर फिंगर इन साइड द प्लग हु एवर यू आर वॉट एवर यू आर वाई बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी डजेंट नो योर पोस्ट पोजिशन इन पावर वो तो आपको हार्ड पास ही समझती है चिपका देगी मर जाओगे इन द सेम वे एथिक्स डजेंट नो योर पोस्ट पोजिशन एंड पावर चिपका देगी मर जाओगे सो एज यू डोंट प्ले विथ इलेक्ट्रिसिटी डोंट प्ले विथ एथिक्स इतना कर दिया चलेगा ये इजी बात है यहां पैसे मिल जाएंगे थोड़ा करप्शन कर लेंगे थोड़ा समझा देंगे थोड़ी हिस्सेदारी दे देंगे इस प्रकार के निम्न विचार कभी मत करना इनिशियली लाभ होगा पैसे भी मिलेंगे दो तीन बार भी लाभ होगा पैसे भी मिलेंगे लेकिन यू आर ऑन अ स्लीपर इन पास डाउन हेव इफ नॉट टूडे टूमोरो इफ नॉट टूमोरो आफ्टर फाइव डेज फाइव ईयर्स वो बात जरूर बाहर आएगी बिकॉज द वर्ल्ड इज राउंड इट हैज नो कॉर्नर सो इट डज नॉट हैव द प्लेस टू कीप योर रॉन्ग्स पता है व्यू एंड फोर्स होता है हम सब साइंस के विद्यार्थी हैं पानी में से उभर के चीज बाहर आ जाती है इसलिए उसको व्यूएंसी बोलते हैं तो पूरी अर्थ में व्यूएंसी है आपने कोई गलत काम किया रात के अंधेरे में भी किया वो जरूर दिन का उजाला देखेगा इट हैज टू बी आउट इन द लाइट सो बी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ डिसिप्लिन नॉर्म्स एंड एथिक्स नेवर एवर ट्रांसग्रेस दैट दट इज द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स इन प्रोफेशन और देखो जिन्होंने ट्रांसग्रेस किया क्या हालत है कहां थे कहां पहुंच गए हम सब क्रिकेट अच्छी तरह से जानते हैं खेला है यस और नो तो चलो एक क्रिकेट की बात आपको करें 2018 में ऑस्ट्रेलिया वॉज टूर इन साउथ अफ्रीका इट वॉज अ फुल फ्लैज सीरीज मतलब टेस्ट क्रिकेट टेस्ट खेलने वाले थे वर्ल्ड इंटरनेशनल भी खेलने वाले थे और एक दो टी ट्वेंटी भी खेलने वाले थे मतलब इट वॉज अ फुल फ्लैज सीरीज
someday came, by tomorrow, on the fifth day of the test, by tea time, we would lose the match. So tea time went under again. उन्होंने अपने ओपनिंग बैट्समैन जो थे वो वर्ल्ड कप में भी थे मिस्टर डेविड वॉर्नर उनको कहा कि यार वी वुड लूज द मैच डेविड वॉर्नर कहा जिस तरह से मैच चल रही है आई थिंक बाय टुमारो वी विल लूज द टेस्ट मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका लेकिन हारना नहीं है यार मर जाएगी हार जाएगी तो पूरी सीरीज चली जाएगी हाथ में से कुछ करो अब कुछ करो मतलब क्या ऑन एथिकल प्रैक्टिस उन्होंने प्लान और एक प्लेइंग इलेवन में से एक उनके प्लेयर मिस्टर कैमर बैंक्रॉफ्ट को बुलाया कि अब हम जब वापस टी के बाद जाएंगे खेलने के लिए एक छोटी सी मेटल की पटरी आप अपनी जेब में रखना सो मेटल पीस दैट यू कैन रब अगेंस्ट द बॉल हम नया बॉल लेंगे जब भी बॉल आपके पास आए वी विल स्टेशन यू एट मिडो It has to come to a nearby मेरे पास कुछ नहीं है जेब में क्या है सी और वीडियो फुटेज 
एचएएल का प्रतिनिधित्व करते हैं यू आर रिप्रेजेंटिंग एच एम आई राइट नो तो आपकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है सो एवरी डे इन द मॉर्निंग वेन यू गेट यू मस्ट टेल योर सेल्फ ऑफ ट्रेन टू गॉड आई कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग इन माई लाइफ आई हैव टू बी फेथफुल टू द प्रिंसिपल्स डिसिप्लिन नॉर्म्स एथिक्स ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन दूसरी बात उन्होंने कही दैट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन टू लर्न स्टीव स्मिथ ने कहा कि देर इज अ कल्चर इन दस्ट्रेलियन क्रिकेट बॉल एंड ऑफिशियल टू द्लेयर्स दैट वी पे यू नॉट टू प्ले वी पे यू टू विन विन एट एनी कॉस्ट ये कल्चर डेवलप हो गया ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स की एक बड़ी जिम्मेदारी ये होती है किसी भी प्रकार का अनएथिकल कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में कभी डेवलप ना हो मैं इस संस्था में से आता हूं बी एस एस स्वामीनारायण संस्था वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एनजीओ ऑफ द वर्ल्ड विद परमानेंट स्टेटस इन द यूनाइटेड नेशन एज एन एनजीओ पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में हम फैले हुए हैं We run more than 1,600 hospitals, hostels, schools, colleges, community centers, sanskar centers, hari mandirs, mandirs, and akshardham. आप में से अक्षरधाम गए हो आप ऊंचा करें दिल्ली या अहमदाबाद आप सभी गए हो I come from that organization. Gandhi Nagar Akshardham is a textbook. Delhi Akshardham is an encyclopedia, and America Akshardham is a library. अभी चार महीने पहले उद्घाटन हुआ. और अभी एक हफ्ते पहले अबुधाबी में द फर्स्ट हिंदू मंदिर इन द मिडल ईस्ट मेड अप ऑफ स्टोन टू लास्ट मेड अप ऑफ स्टोन टू लास्ट फिफ्टीन हंड्रेड इयर्स पंद्रह साल तक वो टिकेगा पत्थर का मंदिर रामायण के पचास प्रसंग हमने इस कल्चर में वहां रखे महाभारत के 50 प्रसंग स्कल्पटेड वहां पे हैं, उपनिषद की वार्ताएं वो स्कल्पटेड वहां पे हैं, भारत के महान देश स्वरूपों की मूर्तियां वहां पे हैं, और अबुधाबी के राजा हिज एक्सीलेंसी हिज रॉयल हाइनेस शेख मोहम्मद बिन सैयद अल नैयद ने बड़े प्रेम से सत्ताईस एकड़ जमीन हमारी संस्था को दुबई अबुधाबी एक्सप्रेस वे पे गिफ्ट में डोनेशन में ऑल ग्रेटनेस ऑफ द लीडरशिप ऑफ यू लेकिन उनको विश्वास आया कि बी संस्था एथिकली काम करती है दुनिया में 1600 से ज्यादा एकम संस्थाएं चला दी है एक भी स्कैम और स्कैंडल नहीं है बीएपीएस संस्था नीतिमत्ता और प्रामाणिकता से काम करती है और बीएपीएस संस्था के हम जो 1400 सौ संत है वी आर फोर्टीन हंड्रेड सेंट्स आउट ऑफ दोर देन थाउजेंड सेंट्स और ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स चार्ट अकाउंटेंट्स डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स मोर देन हंड्रेड एंड फिफ्टी सेंट्स आर बोर्न अमेरिकन ब्रिटिश सिटीजन्स More than 50 saints have studied in Ivy League colleges, in universities like Harvard, Stanford, Carnegie Mellon, Yale, or Kellogg. Or, in our society, when 21 years old, you get a degree, then you get a lot of responsibility. In the mature age, you get a mature decision. And in our one saint's bank account, we don't touch money, we don't keep money, we don't have money. We don't touch money, we don't keep money. हमारे नॉम्स हो गए। I am speaking since 25 years on national international platforms all over the world. I don't charge a single penny for my talks. ये हमारे एक सेवा है। लोगों को संस्कारित करना, अच्छे विचार से प्रेरित करना, सद्वर्तन की प्रेरणा देना, वो संत का धर्म होता है। तो अब इस रास्ते पे चले हैं और जब हमने दीक्षा ली तब से आज तक परिवार जनों को नहीं मिले वो हमारा लिस्ट ही वर्तमान होता है अब परिवार से कोई संबंध नहीं है बैंक अकाउंट नहीं है और हम बाल ब्रह्मचारी हैं तो फिर अनएथिकल प्रैक्टिसेस करनी किस लिए तो कहने की 
बात यह है कि वेन यू आर डिसिप्लिन इन अ सिस्टम शब्द मेरे क्या है वेन यू आर डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइज इन अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर एच ए एल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इतने अच्छे एक रेप्यूटेड प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन में आप सभी एक डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में रहते हो काम करते हो आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो इफ यू आर स्ट्रिक्टली एजर टू इट देर इज नो चांस ऑफ एनी एनथिकल प्रैक्टिस एट एनी प्लेस तो ये प्रथम बात हुई दूसरी बात एथिक्स एंड प्रोफेशन में क्या है सेकेंड इंपॉर्टेंट थॉट बिलीव that your workplace and your workplace colleagues is your second home and second family ye bhi ek cheez hai aapka workplace aapka second home hai aur aapke workplace colleagues jo hai seniors hote hain saathi karmachari hote hain juniors hote hain lekin aapke jo colleagues hain ye aapka second family hai ye manna is prakar ka vartav rakhna वो एथिक्स इन प्रोफेशन क्यों सिर्फ काम तो आप ऑफिस प्लेस पे कर लेंगे लेकिन ये प्रेम से जुड़ाव रख के कलीग के साथ काम करेंगे तो यू वी गेट इक्वल जॉय बैक विथ योर फर्स्ट फैमिली एट होम एंड यर विथ योर सेकेंड फैमिली एट योर वर्क प्लेस सो वी ऑल वॉन्ट टू वर्क विथ जॉय इज एट इट हाया ना प्रेम से और आनंद से काम करना है करना पड़ रहा है अरे यार जाना पड़ेगा ये नहीं है इफ यू वॉन्ट टू वर्क विथ जॉय एंड प्लेजर यू हैव टू डेवलप दिस एथिक इन योर प्रोफेशन दैट योर वर्क प्लेस इज योर सेकेंड होम एंड योर वर्किंग कलीग इज योर सेकेंड फैमिली ये बात के मेरे साथ आप बोले माई वर्क प्लेस माई वर्क प्लेस इज माई सेकेंड होम my working colleagues my working colleagues is my second family is my second family ye baat sahi hai is it ethic is it discipline is it not it's a belief it's an attitude hum ye siddhant se bps mein chalte hain bps one family hamara koi follower new zealand mein ho bps ka अफ्रीका में हो गुजरात महाराष्ट्र में हो या यूरोपियन कंट्री में हो ही इज अ बी एल पी एस ऑर्गेनाइजेशन फॉलोअर देन ही इज माई फैमिली मेंबर ये सिद्धांत से रहते हैं तो आप घर में भी आनंद ऑफिस प्लेस में भी आनंद अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हमने देखा क्योंकि ये तो टाउनशिप है तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स स्टेडियम सब कुछ है होना ही चाहिए <laughs> वहां आप जाएंगे खरीदी के लिए कोई मिला वहां भी आनंद सुबह में मॉर्निंग वॉक लेने चले इवनिंग वॉक लेने चले वहां भी कोई मिला सामने आनंद इन शॉर्ट इफ यू बिलीव इन दिस एथिक दैट आई टोक ना यू विल एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ वेदर इट इज एट होम एट वर्क प्लेस एट द स्टेडियम एट द मार्केट प्लेस और इन योर मॉर्निंग वॉक दिस इज लाइफ So this is the second important aspect. Third important aspect of ethics in profession. If you want to make your work better, genuine, and hundred percent productivity giving, करना चाहते हैं आप? आया ना? If you want to make your work genuine and hundred percent productivity. तो एथिक्स इन वर्क प्लेस में एक नॉर्म ये भी आता है किसी भी प्रकार का व्यसन जीवन में नहीं रखना चाहिए व्यसन आपकी शक्ति बर्बाद करता है व्यसन आपके इंटेलिजेंस आपकी कॉमन सेंस को भी बर्बाद करता है नो अटैचमेंट टू एनी काइंड ऑफ एडिक्शन एंड योर इनर पावर इज अनबिलीवेबल एस स्वामी विवेकानंद से इच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन हमारे सभी के अंतर में डॉर्मेंट शक्तियां बहुत हैं लेकिन जब आप व्यसन को सरेंडर हो जाते हैं लेट मी यूज दिस वर्ड्स एम आई राइट इन यूजिंग दिस वर्ड्स हम व्यसन को सरेंडर हो जाते हैं कि नहीं होना पंद्रह मिनट हुई आठ आठ घंटा हुई घंटा यार स्मोक तो करना पड़ेगा 
शाम को थक के आए थोड़े दो भूत पीने पड़ेंगे छाछ के
तो दिस इज योर स्ट्रेंथ ऑफ अ प्योर लाइफ दैट एज एज एन एथिक इन योर प्रोफेशन चौथी बात प्रेयर्स दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग योर कैरेक्टर इन योर होम एंड एट योर वर्क प्लेस दूसरा विभाग इस प्रवचन में मुझे यह दिया गया है कि फेथ इन गॉड प्रेयर्स गो अप एंड ब्लेसिंग्स कम डाउन मुझे आठ बजे की बात थी पौने आठ हुए अभी दस मिनट बाद के दस पंद्रह मिनट हम बात करेंगे एम आई फाइन थैंक यू तो प्रेयर्स गो अप एंड ब्लेसिंग्स कम डाउन तो जैसे मैंने आपको कहा कि आई एम मैन ऑफ साइंस एंड मैन ऑफ रिलीजन बोथ तो सिर्फ मैं भगवान में श्रद्धा की बात सच शास्त्रों से और थियोरी से नहीं करूंगा मैं लॉजिक और साइंस से भी करूंगा और 
और दो ही किरण पृथ्वी पे पहुंचेंगे ब्यूटीफुल मॉर्निंग का अनुभव होगा दिस इज पावर एंड देर इज नो रिप्लेसमेंट टू दिस पावर ये सर नो पता है क्यों अकॉर्डिंग टू नासा नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस एसोसिएशन 60 करोड़ टन्स अब ये फिगर याद रखना 60 करोड़ टन्स ऑफ हीलियम गेट्स ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गेट्स ट्रांसफॉर्म इन टू हीलियम ऑन द सरफेस ऑफ सन 60 करोड़ टन्स ऑफ हाइड्रोजन गेट्स ट्रांसफॉर्म इन टू हीलियम एवरी सेकेंड हर सेकेंड 60 करोड़ टन्स ऑफ हाइड्रोजन तो क्या नासा और इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी वहां हाइड्रोजन भरने के लिए गए थे इतना सारा हाइड्रोजन वहां भरा हुआ है आई एम टॉकिंग ऑफ एवरी सेकेंड तो जब से मैंने सूर्य की बात की शुरुआत की तब तक यहां समझो तीन चार मिनट हो गई मतलब समझ लो ढाई सौ तीन सौ सेकेंड हो गए अब गिन लो कितना हाइड्रोजन कन्वर्ट हो गया होगा हीलियम में आपके कैलकुलेटर पे इतनी स्पेस ही नहीं है Somebody is managing the show. और जो कन्वर्जन होता है उसमें हीट प्रोड्यूस होती है और फोटो प्रोड्यूस होती है दैट इज लाइट वो वहां तक पहुंचती है और वो भी कंट्रोल है चलो साठ करोड़ हाइड्रोजन की जगह वहां कंट्रोल तो नासा और इसरो का या यूरोपियन स्पेस एजेंसी का नहीं है वो तो पता है सभी को सूर्य पे ये रिएक्शन में समझ लो साठ करोड़ की जगह से सेवेंटी करोड़ रिलीज हो गया तो यहां क्या होता है पता है टेम्परेचर कैन रीच टू सेवेंटी डिग्री सेंटीग्रेड सेवन जीरो पैंतालीस पे भी मई मे, महीने में मर जाते हैं कि नहीं यानी मंथ ऑफ में पैंतालीस हो जाता है तभी भी मर जाते हैं तो सेवेंटी हो गया तो और समझ लो हंड्रेड करोड़ टन निकल गया तो पृथ्वी जल जाएगी वी हैव नो डिफेंस अगेंस्ट दैट दैट मीन समबड इज कंट्रोलिंग द होल रिएक्शन to control a reaction of 60 crore tons of hydrogen into helium every second is no ordinary task ye sabhi aankde aap google pe ja ke prem se check kar sakte ho aaj raat ko that means somebody is controlling it chalo kal subah ek aur possibility deta hu jo hum riders padhte the pata hai algebra mein hum jab high school mein hua karte the riders aur पढ़ते थे सपोज एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई पूरा राइडर प्रूव करके नहीं चलते हाँ एक्स इज इक्वल टू वाई तो एक राइडर देता हूं फॉर एग्जाम्पल कल सुबह सूर्य का ग्रेविटेशन पुल कम हो गया वो तो हमारे हाथ में नहीं है अगेन नासा और इसरो के हाथ में नहीं है वो तो पता है सूर्य का ग्रेविटेशन पुल कम हो गया तो पता है क्या होगा द अर्थ विल स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम इट्स ऑर्बिट मर गए ना और चलो वो तो ठीक है लेकिन ग्रेविटेशनल पुल बढ़ गया तो तो सूर्य पता है द एंटायर मूवमेंट ऑफ दर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सेस एंड अराउंड द सन इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एम आई राइट वो ग्रेविटेशन पुल बढ़ गया कल सुबह छह बजे समझ लो तो क्या हो सकता है We will be pulled near to the sun. ऐसे ही जल के मर जाएंगे तो ये तो मैंने सूरज की एक बात बताई दे से इफ द मून मून इज अबाउट थ्री हंड्रेड एटी फोर लैक किलोमीटर और ए समेर अराउंड दैट फिगर इफ इट इट वॉज जस्ट फिफ्टी थाउजेंड किलोमीटर नियर विच इज जस्ट अ मैथिक डिस्टेंस इन स्पेस देर वुड बी टाइड्स अपॉन दिस अर्थ फ्रॉम द सी 12 feet covering the entire surface of our life would not have been possible. So, moon or earth ka distance jo manage kiya, aur wo distance millions of years se perfect chal raha hai. Somebody is managing the show. So, aisi to mere paas 500 baat hai. You have to, by science, believe that God exists. चलो तीसरी बात पृथ्वी एक्सिस पे घूम रही है कल सुबह
सुबह स्टेगरिंग चालू हुआ नहीं स्टेगरिंग चालू होता है पावर में स्टेगरिंग चालू हुआ कल सुबह और थोड़ी तेज रफ्तार से चलने लगी या कम रफ्तार से चलने लगी तो हमें क्या होता है पता है टूडे योर डे इज सिक्सटीन आवर्स एंड नाइट इज एट आवर्स टूमोरो योर डे कैन बी जस्ट वन आवर एंड नाइट कैन बी ट्वेंटी थ्री आवर्स थर्ड डे योर डे कैन बी ट्वेंटी थ्री एंड हाफ आवर्स एंड योर नाइट कैन बी ओनली हाफ एन आवर स्टेगरिंग चालू हुआ ना तो पृथ्वी पे से सभी साइंटिस्ट और इंजीनियर जाके सिस्टम रिसेट कर सकते हैं वहां पे आपके शब्द में ओवरऑल कर सकते हैं ओवरऑल नहीं कर सकते ना वो तो स्टेगरिंग चालू है तो भाई सब खाए कब सोए कब जॉब पे कब जाए और सबसे बड़ी समस्या की वो कौन सी तारीख पे तनखा मिले वो तारीख ही अच्छी नहीं होगी एम आर आई क्योंकि आज दिन बीस तक बीस घंटे का दिन है और रात चार घंटे की है कल चौबीस घंटे का दिन और जीरो आवर्स की नाइट सभी कुछ संभव है स्टेगरिंग चल रहा है अर्थ के रिवोल्यूशन में Somebody is managing the show, and all these parameters of Earth, Moon, Sun, movement, gravity. You see, you have never heard of anyone. 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 ऐसा कुछ कभी किसी के पास से सुना वेर एवर यू गो अपॉन दिस अर्थ द ग्रेविटेशनल पुल इज द सेम तो जब पृथ्वी पे दो व्यक्ति थे वो भी संभाल के चल सकते थे एट बिलियन है वो भी संभाल के चल सकते हैं और फिफ्टीन बिलियन होंगे तो भी प्रेम से चल पाएंगे तो मेरा क्वेश्चन साइंस की दृष्टि से है मैं आपका हाथ पकड़ के खींचू That means I am using energy. Yes or no? I am talking plain science. I am using some energy. I am pulling your hand and pulling you towards me. It is I am using some energy. And that energy which I have used, वो फिर से मुझे कहाँ से मिलती है? By food, by water, by oxygen, by my sleep, whatever. सभी मिला के मुझे वापस वो energy restore कर देते हैं. मेरा question सभी scientists को था. I was talking to 400 scientists at Taj Lanes in Bandra. I posed them a simple question, because my topic was logic versus fate. मैंने उनको पूछा कि ये gravity सभी को pull कर रही है नीचे. Is it getting used? संभाल के जवाब देना. ये जो भी जवाब आप देंगे मेरे पास fire system है, ब्रह्मोस है. Simple science क्या कहता है? It must get used. हाँ के ना मैंने सिंपल दिया ना हाथ पकड़ के मैंने आपको खींचा तो आई आई यूज़ सम एनर्जी सिंपल ग्रेविटेशन इस पुलिंग एवरीबॉडी डाउन इज़ इट गेटिंग यूज़ड इफ यू से यस अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ़ साइंस इट इज़ गेटिंग इट यूज़ देन द बिग क्वेश्चन हाउ इज़ इट गेटिंग रीम्बस्ड नो आजरे याद से हजार साल देने के उत्तर नहीं मिलेगा क्योंकि वो भगवान की शक्ति है और रीम्बस इस तरह से अच्छी होती है पूरे दिन में पूरे रात में कि कोई जगह एक्स्ट्रा पुल नहीं आ जाता है कोई जगह कम नहीं पड़ती है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यार तो आपका लॉजिकल माइंड कन्विंस होता है कि समबडी इज मैनेजिंग द होल शो दैट इज गॉड तो उसने श्रद्धा से लाभ के नाउ लेट्स टॉक प्रैक्टिकल चलो मैं प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जाऊं लाभ क्या है ये कैश एंड कैरी का जमाना है आप कैश लेके मार्केट में जाते हो कुछ कैरी करके वापस आते हो ये सो दो उस तरह भगवान के मंदिर में हम जाते हैं प्रार्थना करते हैं कुछ कैरी करके वापस आना तो पड़ता है कि नहीं इफ अ मार्केट पर्सन कैन गिव यू समथिंग इन 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 ल्यू ऑफ योर कैश गॉड गिव्स यू समथिंग इन ल्यू ऑफ योर प्रेयर्स इन ल्यू ऑफ योर चैंटिंग द होली में भगवान भी देते हैं तो भगवान क्या देते हैं आप प्रार्थना करते हो नाम स्मरण करते हो दर्शन करते हो दंडवत प्रणाम करते हो श्रद्धा देते हैं होप देते हैं कि मेरा प्रश्न तो बड़ा है लेकिन भगवान कुछ कृपा करेंगे जो वो होप है दैट इज अ बिग इट इज योर लाइफ सपोर्ट सिस्टम है 
Hope, H -O -P -E, hope क्या है आपकी लाइफ सपोर्ट सिस्टम है डू यू एग्री विद दिस क्योंकि हम जितने सभी बैठे हैं सभी को छोटे मोटे एक दो प्रॉब्लम तो चालू है आप हाल ही बोलेंगे तो ऐसा नहीं मुझे पता नहीं चलेगा और ह्यूमन बींग है होता है एवरी ह्यूमन बींग लिव विद इज ओन प्रॉब्लम फाइन उसमें कोई दिक्कत नहीं है उस प्रॉब्लम के बीच भगवान में श्रद्धा आपको होप देती है कि भगवान को मैंने प्रार्थना की है शुद्ध भाव से प्रार्थना की है कोई गलत कर्म नहीं किया है दुख तो आप जरूर है जीवन में परिवार में है नौकरी में है कोई भी जगह पे है लेकिन भगवान की कृपा आशीर्वाद एक दिन होंगे इसमें से मैं बाहर निकल आऊंगा दिस इज योर लाइफ लाइन ये सब लोग दिस इज वॉट गॉड गिवस यू एन प्रे वो दिखता नहीं आपको महसूस होता है यू कैंट एनालाइज इट यू कैन एक्सपीरियंस इट होप देता है एंथुसियाजम देता है एनर्जी देता है दैट इज द बिगेस्ट एसेट ऑफ योर लाइफ होप एंथुसियाजम एंड एनर्जी इज द बिगेस्ट एसेट ऑफ योर लाइफ यस यस और नो बिकॉज योर मनी कैनॉट क्रिएट होप एंथुसियाजम एनर्जी होप एंथुसियाजम एनर्जी एस दी पावर टू क्रिएट मनी भगवान की श्रद्धा से ये होता है तो यूनिवर्सिटी ऑफ माया में रिसर्च हुआ मी टू द लास्ट फाइव मिनट्स ऑफ माई टॉक यूनिवर्सिटी ऑफ माया में रिसर्च हुआ वॉट डिफरेंस वॉट एडवांटेज बिलीवर्स हैव ओवर नॉन बिलीवर्स दो रिलीजियस प्लेसेस फॉर प्रेयर्स वॉट एडवांटेज दे हैव ओवर पीपल हु आर नॉट गोइंग दस साल तक सर्वे चला चार हजार लोगों में चला दो हजार लोग मंदिर में जाने वाले थे प्रार्थना करने वाले थे दो हजार लोग नास्तिक थे कुछ नहीं करने वाले थे फाइन वी आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग एनी बडीज आइडियोलॉजी अपने अपनी आइडियोलॉजी से जीते लेकिन सर्वे क्या था वॉट एडवांटेज अ बिलीवर एंड गोवर हैज ओवर अ नॉन बिलीवर एंड नॉन गोवर दस साल के सर्वे के बाद रेगुलर ये सब देश के परिचय के बाद कंक्लूजन पेपर में यूनिवर्सिटी ऑफ माया में लिखती है ये भी आप गूगल में आज रात को पढ़ लेना पहला एडवांटेज जो गोर और बिलीवर थे उनको था फर्स्ट एडवांटेज दे हैव बेटर लेवल्स ऑफ टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस इन देयर लाइफ देन नॉन बिलीवर एंड नॉन गोवर ये जीव ने बड़ा लाभ नहीं है हा या ना आपके जीवन में टॉलरेंस बढ़े आपके जीवन में आपके परिवारजनों के प्रति आपके संबंधित मित्रों के प्रति वर्किंग कलीग के प्रति एक्सेप्टेंस लेवल बढ़े इज इट अग एडवांटेज इन योर लाइफ Yes or no? Yes. First advantage was a better tolerance level, a better acceptance level in believers and regular goers. Second advantage, they wrote that those people who were regular goers to mandirs and following some religious rites and rituals and were believers in God, they had better self-control than non-believers. कितना बड़ा लाभ है जीवन में? सेल्फ कंट्रोल होना आपके विचारों पे आपकी भा, आप, आपकी भावनाओं पे आपका कंट्रोल नियंत्रण होना वो बहुत बड़ा लाभ है क्योंकि कभी कभार आप एक कंट्रोल खो देते हो और आपकी कुभावना से या कुचार से एक गलत काम कर बैठते हो पूरा जीवन बिगड़ जाता है हा या ना अ स्मॉल फाइव सेकेंड मिस्टेक कैन रूइन योर लाइफ कैन रूइन योर कैरेक्टर कैन रूइन योर फैमिली प्रसंग तो सुने ना बेटर सेल्फ कंट्रोल बिग एडवांटेज इन लाइफ अबाउट फेज इन गॉड थर्ड एडवांटेज लिखा था तीन एडवांटेज लिखे थे तीसरा यह था बिलीवर्स एंड रेगुलर गोवर्स दे वेर बेटर ऑफ इन परस्यूइंग देर शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स फॉर मोर सक्सेस इन लाइफ एडवांटेज कि आप भगवान में श्रद्धा रखते हो नियमित मंदिर में प्रार्थना करते हो तो आपका एडवांटेज नंबर थ्री क्या है कि अपने जो गोल्स आपने तय किए जीवन में शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स जो आपने तय किए हैं उस पे आप स्टेडिली स्टेडफास्ट हो स्टेबिलिटी के साथ शक्ति के साथ उस गोल की ओर आप प्रगति कर सकते हो क्योंकि आपके पास आध्यात्मिक बल है तो ये तीन लाभ द बिलीवर एंड गोअर टू मंदिर हैड थ्री एडवांटेजेस ओवर नॉन बिलीवर एंड नॉन गोअर कितनी बड़ी शक्ति है ये सब ऐसी हजारों रिसर्च है तो भगवान में श्रद्धा रखना हमारे सत्यशास्त्रों में श्रद्धा रखना 
बहुत बड़े बिजनेस मैन एक आखिरी प्रसंग कह के पूरा करता हूँ मनु भाई माधवानी अफ्रीका में है थर्टी थाउजेंड एकर्स ऑफ शुगर केन फार्म पूरी टाउनशिप बनाई है स्कूल है दिस दैट अक्सर हमारे गुरु प्रमुख साई महाराज के पास आते थे और कहते थे कि स्वामी स्ट्रेस बहुत रहता है टेंशन बहुत रहता है प्रोजेक्ट्स का भार बहुत रहता है और इन टाइम डिलीवरी जब करनी होती है टाइम बाउंड प्रोजेक्ट्स होते हैं टाइम पे डिलीवरी करनी पड़ती है वो तो है ही सभी काम नहीं बहुत प्रेशर रहता है टेंशन रहता है रात को नींद नहीं आती कभी कभी खाना भी अच्छा नहीं लगता है टेंशन नहीं रहता है कि ये बिजनेस मिलेगा नहीं मिलेगा ये बिजनेस कंप्यूटर के पास चला जाएगा टेंडर पास होगा नहीं होगा क्या करें तो प्रमुख स्वामी महाराज ने मनु भाई माधवानी को बताया कि हमारा मनुष्य का कर्तव्य है हम अपना कार्य पूरी शक्ति और ईमानदारी से करें लेकिन समझदारी ये रखनी है शाम को कि आज पूरा दिन मैंने मेरा काम मेरी शक्ति और ईमानदारी से किया अब जो भी परिणाम आए भगवान जो भी परिणाम तय करे मुझे मान्य है तो चैन से सो पाओगे इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद भगवद गीता में ये बात की है कर्मण्य वाधिकार रस्ते माँ फलेश कदाचन भगवान कृष्ण ने कहा कहा अर्जुन को मतलब अर्जुन को मतलब हम सभी को ये कहा कि अर्जुन तेरा कर्तव्य ये है कि तू अपना कर्म अपनी बुद्धि बुद्धि शक्ति को लगा के कर परिणाम मैं तय करूंगा देना है नहीं देना है कम देना है ज्यादा देना है वो मैं और हम सभी को अनुभव है मैं दो प्रश्न पूछूंगा आप सभी हाथ आएंगे आई चैलेंज एंड गारंटी नो बडी ऑफ यू एबल टू से नो क्वेश्चन नंबर वन हम सभी को अनुभव है बहुत अच्छा पेपर वर्क किया था एग्जीक्यूशन अच्छा किया था टीम वर्क अच्छा था फिर भी अपेक्षित सक्सेस या कम नहीं मिला कम मिला या कभी फेलियर भी मिला हा या ना रिवर्स क्वेश्चन नंबर टू कभी कोई टाइम कंस्ट्रेंट थे रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट थे तो पेपर वर्क ठीक नहीं हुआ एग्जीक्यूशन कुछ ठीक नहीं है मतलब संतोष नहीं हुआ एग्जीक्यूशन में तो भी परिणाम सक्सेस की दृष्टि से अपेक्षा से भी ऊपर उठ के आया हा के ना वट डज दैट मीन दैट मीन्स बियॉन्ड योर इंटेलिजेंस बियॉन्ड योर एकेडमिक्स बियॉन्ड योर एक्सपीरियंस बियॉन्ड योर हार्ड वर्क सम अदर फैक्टर इज प्लेइंग अ बिग रोल इन गिविंग द फाइनल रिजल्ट तो टेंशन स्ट्रेस में से बाहर आने के लिए आज के जमाने में टेंशन और स्ट्रेस बहुत है उससे बाहर आने के लिए एक ही विचार है कोई टैबलेट्स नहीं है एंटी डिप्रेशन पिल्स कभी मत लेना मैं सबसे बड़ी एंटी डिप्रेशन पिल आपको अभी दे रहा हूं विचार रूपी एंटी डिप्रेशन पिल जो आपके इमोन है आपके सोल में ये ताकत है वही बाहर आनी है अगर कोई एंटी डिप्रेशन पिल लेते हो तो ये विचार चालू कर देना वो चली जाएगी बाहर आपके जीवन में से ये विचार क्या है मैं अपना काम पूरी शक्ति लगा के करूंगा लेकिन शाम को या प्रोजेक्ट के अंत में दो तीन महीने के बाद जो भी परिणाम आया मैं भगवान की प्रसादी मान के स्वीकार कर लूंगा हंसते चेहरे रहूंगा फिनिश और अगर ये विचार न रखे तो भी उन्होंने जो परिणाम तय किया है उसमें आप कुछ चेंज कर पाए हमारे वाले कैन यू चेंज दैट यू कैन नॉट एक्सेप्ट इट The faster you accept it, the gracefully you accept it, you will be at peace with yourself. This is faith in God. So faith in God. कोई आपको पूछे भगवान में श्रद्धा की व्याख्या एक वाक्य में क्या है? तो मैं आपको आज सिखाने आया हूँ. भगवान में श्रद्धा एक वाक्य में आंसर है. भगवान सर्व करता हरता है. हमें अच्छे मनुष्य बनना है. हाँ की ना. हमारे गुरु महान स्वामी महाराज को एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट ने अहमदाबाद में पूछा कि महान स्वामी मैं जर्नलिस्ट के रूप में तीस साल से काम कर रहा हूं ये मेरा प्रोफेशन है और मैंने काफी अच्छे प्रोजेक्ट किए हैं स्टोरीज कवर किए हैं पूरे विश्व में घुमा हूं और बहुत सारे पुरस्कार स्टेट लेवल पे नेशनल लेवल पे मिले हैं तो मेरी प्रोफेशन में तीस साल में अच्छी कामयाबी मिली है आई एम सक्सेसफुल एंड सेटिस्फाइड But still I feel I must be a better human being. मुझे दिन प्रतिदिन एक better human being बनना है। हम सभी को बनना है। आ या ना? क्या इकन? And we are capable. We have that potential to be a better version of our own self. 
1.0 वर्जन में हम प्रोडक्ट हुए इस पृथ्वी पे 2.0 बना सकते हैं 3.0 बना सकते हैं 4.0 बना सकते हैं हाउ कैन आई बिकम अ बेटर पर्सन ये इतने बड़े पत्रकार ने हमारे गुरु महंत साई महाराज को पूछा अपने पूरे अनुभव से महंत साई महाराज ने और समग्र सच शास्त्रों के साथ रूप बात की कि भगवान में श्रद्धा रख के भक्ति करना आप हो उससे बेहतरीन मनुष्य आप बन जाओगे So thank you very much and all my prayers for all of you. This was ethics and perfection and painting God. My own prayers for the entire Hindustan Aeronautics Limited family. May my Guru Mahan Swami Maharaj bless you all. And Gajanan Maharaj ke aashirwad hum sabhi ke rahe. And ye teen din ka pragat pohat sa unka hai. And unke sabhi karikram mein aap utsa se hisse dar ban sakhe. ऐसी प्रार्थना करते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट इन लिसनिंग टू मी एंड ऑल माय प्रेयर्स फॉर यू